Imagine percorrer desertos de areias brancas. Entrar na cratera de um vulcão ativo. Escalar as mais altas dunas do mundo. Ultrapassar os 5 mil metros de altitude. Visitar cidades fantasmas. Vislumbrar paisagens que não parecem ser deste planeta. Imagine testemunhar o pôr do sol no alto dos Andes. Enquanto o mundo estava fechado, após este longo e duro período de isolamento, finalmente o Dakar Overland está de volta às expedições internacionais. Para o destino deste retorno, escolhemos uma região que ansiávamos conhecer desde que assistimos às imagens do Rally Dakar, a maior competição off-road do mundo, atravessar aquele território espetacular. Uma província argentina, famosa pelo seu clima seco e implacável, e suas paisagens surreais, repleta de história e de desafios 4x4. O destino escolhido foi... Catamarca. Este vídeo foi produzido com o apoio de Nissin Cup Noodles Tire Shop São Paulo Pneus Yokohama Vasten Equipamentos Outdoor Ainda pouco conhecida entre os brasileiros, a província de Catamarca é o paraíso para um overlander. Está localizada nesta região do noroeste argentino, junto à Cordilheira dos Andes, entre as províncias de La Rioja ao sul e salta ao norte, que também será explorada na segunda parte desta grande expedição. É repleta de rotas off-road, que atravessam os cenários mais majestosos do mundo. Nos acompanhe nessa aventura de 8 mil quilômetros e 20 dias. Deixaremos São Paulo, cruzaremos o país e entraremos na Argentina por Puerto Iguaçu. Percorreremos as províncias de Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, até chegarmos em Catamarca, por uma rota alternativa off-road atravessando a cuesta del Porto Suelo. Deixando a capital de Catamarca, subiremos a Serra de Ambato, ingressando na região desértica de Fiambalá, onde passaremos três dias explorando as belezas da região, com as famosas dunas de Tatom, a duna Federico Kirgus, a mais alta do mundo, as termas de águas quentes vulcânicas, é a inóspita Ruta de los Seis Miles. Como o próprio nome já diz, nos conduzirá por altitudes de quase 6 mil metros. Continuaremos viagem pela Ruta 40, uma mais extensa Serra da América do Sul, a Coisa de Capiditas, onde nos hospedaremos em um refúgio de mineiros. Seguiremos por magníficas paisagens, como os navios naufragados de Puerto Viejo, até El Peñón que será nossa base para conhecermos o único e surreal campo de Piedra Pomes e o vulcão Karate Pampa. Atravessaremos o vulcão Galã por uma radical trilha 4x4, percorrendo a maior cratera vulcânica do mundo, rumo a Antofagasta de la Sierra. Avançaremos pelo Salar de Antofadia, um dos mais extensos do mundo. Chegaremos na província de Salta, passando pelo Cono de Arita, o um misterioso cone perfeito que ergueu-se no meio do salar. De Tolar Grande, visitaremos uma cidade abandonada e chegaremos a 5 mil metros na fronteira com o Chile, o ponto mais distante desta expedição. No retorno, cruzaremos o Desierto del Diablo para Santo Antônio de los Cobres, passando sobre o viaduto La Polvorilla, um dos mais altos do mundo. Percorreremos então o ponto mais elevado da Ruta 40 pelo famoso Abra de la Cai, a 4.900 metros de altitude, que confere a esta rodovia o título de mais alta do mundo. Da charmosa e turística cidade de Cate, conduziremos pela Recta del Tintin e pela Cuesta del Obispo. Passaremos ainda pela cidade de Pampa de los Guanacos, Poçadas e Maringá, já no Brasil. Iniciamos os preparativos para esta grande aventura com meses de antecedência. O roteiro foi montado e após muitas pesquisas, observamos que iríamos enfrentar algumas dificuldades que não havia nas expedições anteriores. 
O primeiro ponto de atenção será preparar os veículos para desafios off-road muito mais exigentes do que enfrentamos até então. Foi realizada uma revisão rigorosa do motor, freios, suspensão e pneus, pois desta vez percorreremos terrenos difíceis e estaremos totalmente isolados de qualquer ajuda mecânica. Estaremos por nossa conta e risco. No tocante à suspensão e pneus, Utilizamos novamente o sempre impecável serviço da Tire Shop São Paulo, o Centro Automotivo Oficial da Caravan Como enfrentaremos territórios sem assistência alguma, levaremos da Tire Shop um kit de fluidos lubrificantes e filtros de primeira linha para qualquer eventual necessidade. Realizamos a revisão detalhada da veterana SW4 na concessionária Toyota T-Line. Como parte da preparação para trechos 4x4, foi instalado um guincho elétrico na Mitsubishi L200 Triton do Sérgio. Levaremos também pás, pranchas de desatolagem e âncora de solo. Outro ponto de atenção vai ser com nossas refeições. Da mesma forma que não há hotéis ou pousadas, também não há restaurantes nos vilarejos por onde a gente vai passar. Então, dessa forma, temos que ser autossuficientes quanto à alimentação, né? Então, temos que carregar bastante comida, água, temos que carregar nossos próprios equipamentos de cozinha. Como de costume, estaremos levando bastantes caixas dos práticos e saborosos campanouros, que estão sempre presentes em todas as nossas expedições. Contudo, desta vez, ter uma importância ainda maior para o Dakar Overland. A Nissin fez uma generosa doação de campanouros para entregarmos às famílias carentes, que certamente iremos encontrar em nosso percurso. Muito obrigada, Nissin! E olha só o que chegou, aqui as doações de Campo Nouros da Nissi para a nossa ação social. Tem um metro e meio de Campo Nouros. Um grande desafio para a gente nesta expedição vai ser encontrar hospedagem para nós cinco. O nosso roteiro vai passar por cidades e vilarejos que estão fora da rota com uma explorada pelo turismo. Visitaremos regiões muito isoladas onde não existem hotéis. E as únicas hospedagens existentes para abrigo do frio extremo do deserto são quartos em casas de moradores locais. Agora vamos descobrir as famílias que recebem turistas. Descobrir telefone, ligar, falar com eles e garantir nossa reserva. Nós vivemos no Polito do Peñón, departamento de Antimata da Sierra, província de Catamarca. E o próximo desafio estava fora de nosso controle. O clima. Deixa eu mostrar aqui como que é o clima no Rio de Catamarca. As chuvas já, já começam aqui em novembro, dezembro já está bem forte. Janeiro, fevereiro, março, abril já começa a cair. São chuvas muito, muito fortes que chegam a bloquear estradas. Assim, escolhemos o mês de novembro para explorar as belezas de Catamarca. Nos preparamos também para atingir altitudes ainda inéditas para nós. Atingiremos os 5 mil metros. Portanto, garantimos cilindros de oxigênio medicinal para todos os veículos do comboio. Para esta aventura, iremos com a veterana SW4, comigo e o Márcio a bordo. A nova Defender 110 com motora diesel, estreada na série Pantanal, com o casal Tony e Ju Miriam. E o convidado especial será o Sérgio, em sua Mitsubishi L200 Triton, que esteve conosco em diversas viagens, incluindo a Expedição Sul do Brasil. Cada membro terá sua função no comboio. A SW4 levará peças para eventuais manutenções dos veículos, como filtros, óleos e demais fluidos. A Triton carregará em sua grande caçamba os galões de combustível e equipamentos de desatolagem. Hoje é um domingo, estamos nos preparando para a grande viagem. O Sérgio vai carregar todos os galões de gasolina com a caçamba dele. E a Defender levará os utensílios de camping e cozinha. Faltando poucos dias para a partida, os adesivos ficaram prontos. Fomos buscar no recanto supermercado do Sérgio. Aqui também aproveitamos para fazer as últimas compras para a expedição. E finalmente chegou o tão esperado dia do nosso retorno às expedições internacionais. Bom dia pessoal, da Caroverland partiu Catamarca.
Demos adeus à grande metrópole rumo ao deserto da Cordilheira dos Andes. Será um longo dia de deslocamento. Deixaremos São Paulo e dormiremos já na Argentina. Serão 1.075 km até Puerto Iguaçu, na província de Misiones. Saindo de São Paulo, 10 graus de temperatura. Mas o dia tá bonito. O ponto de encontro foi em São Roque. Sempre deixamos a cópia da chave do carro e dos documentos com outro veículo, para o caso de alguma intercorrência. Abastecemos, tomamos café e partimos para a nossa longa jornada, agora com o um comboio formado. Aras, fizemos uma rápida parada. <risos> Deixamos a rodovia Castelo Branco após termos percorrido quase a totalidade de sua extensão e seguimos em direção ao Paraná. <risos> Estamos na região de Londrina, rodamos 7 horas e 540 quilômetros. Passamos da metade agora. Coisas de Paraná. O <risos> que esse trator está fazendo aqui na avenida? Já estávamos dirigindo há 8 horas. Entrar em Rolândia para um rápido almoço seria perfeito. a primeira refeição da expedição no Kilo, aqui na cidade de Rolândia. A parada em Rolândia não foi casual. Viemos conhecer a melhor confeitaria da região, que pertence a duas irmãs seguidoras do canal. Nossa senhora, meu Deus do céu! Queríamos ficar mais, mas precisávamos seguir viagem. Ganhamos uma sacola recheada de guloseimas para comermos no caminho. Muito obrigada pelo carinho! Olha só, Beabiru congestionada. Quem que deu a ideia da gente seguir por terra e pular esse condicionamento? Ah, esse é o carro do Bruno, tá escrito da cara, vai lá, vai, ó. É o dele. A estrada reservava mais um inimaginável encontro. Em Peabiru, cruzamos com o Bruno, membro do clube da Caroverland, que vinha no sentido contrário de volta para São Paulo. da expedição foi na região de Cascavel, no Paraná. Parada no, no posto para ir ao banheiro e comprarmos um lanchinho para seguirmos viagem. Passam das 7 horas, ainda temos mais 200 km até o destino para o posto, para fazer um lanche rápido. Olha o que eu tenho de bom. Finalmente, já perto das 22 horas, chegamos em Foz do Iguaçu. Vamos lá. Nossa, Jesus. Hora da emoção, hora da emoção. 10 horas. Ah, oh, para atravessar a fronteira, gente, que delícia, não é isso? Apesar do cansaço, estávamos muito emocionados por estarmos atravessando a fronteira novamente. Fronteira Brasil-Argentina. 
estou emocionado. Nós também estamos com o Tony e o Sérgio, que ainda não atravessaram a fronteira com o próprio carro. Para nossa surpresa, a fila estava muito longa e a passagem dos veículos demorada. Estamos aqui na fila da dona Argentina, nós somos o próximo veículo. O Tony e o Sérgio já estão logo atrás da gente. Vamos passar os três minutinhos. <risos> Demos entrada oficialmente na Argentina. A fila do ITF. Enfim, chegamos ao nosso destino do dia, Tecoa Lodge. Não obstante o avançar da hora, fomos muito bem recebidos pela equipe do hotel, que ainda fizeram questão de preparar um saboroso jantar para o grupo. O hotel era novo, as acomodações muito amplas, modernas e confortáveis. Bem-vindo! Após um longo dia, foi reconfortante demais termos esta bela estrutura como destino para o nosso descanso. Não perca no próximo episódio! Continuaremos nossa jornada, agora já em território argentino, cruzando as províncias de Misiones, Chaco, Corrientes e Santiago del Estero. Chegaremos finalmente à província de Catamarca, onde a paisagem irá se transformar. Se você gosta dos nossos relatos de viagem, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber sempre que publicamos novos conteúdos. Considere também tornar-se membro do clube da Caroverland. Na categoria Overlander, você poderá participar de um grupo de conversa com a equipe e os membros do clube. Muito obrigada e até o próximo episódio!